Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, la 10th standard chapter six exercise six point four la third sum pakaporo. In the problem la patingna, if the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake is theta one, bring soli kanga. That is the angle of elevation kanga of a cloud from a point h meters above the lake. ஒரு லேக் இருக்கு ஒரு லேக் இருக்கு சரிங்களா இந்த லேக்குக்கு மேல h மீட்டர்ஸ் தொலைவுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த லேக்குக்கு மேல h மீட்டர்ஸ் தொலைவுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு சரிங்களா இஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் அ cloud from that point அந்த h மீட்டர் உள்ள தொலைவுல உள்ள பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த cloud பாக்கும்போது உள்ள ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து θ1 அப்ப cloud கண்டிப்பா மேல இருக்கும் இப்படி இப்படி வரும்லே அசோ இந்த மாதிரி cloud இருக்கு ஒரு ஓகே சோ இப்போ வந்து இது ground level சோ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் வந்து θ1 θ1 சரிங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சதுங்களா அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்களா அந்த the angle of depression of its reflection in the lake is θ2 இப்ப இங்க இருந்து angle of depression வர போகுது depression னா அந்த depression னா கீழே வரும் அந்த lake ஓட reflection புரியுதுங்களா இஃப் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் இன் த லேக் அதாவது லேக்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த கிளவுடோட ரிஃப்ளெக்ஷன் லேக்ல இப்படி வரும் இல்லையா லேக் ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே வரும் இப்போ கிளவுட் வந்து இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த கிளவுடோட ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்க்குற ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து தீட்டா டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா prove that the height of the cloud is located from the ground height of the cloud located from the ground in the cloud oda height kandupidikkanum height of the cloud idilendu idu varaikku na vandu kandupidikkanum evlo abindru ipo namba indha vandu inga h meters eduthirukom appo ingeyo h meters indha varum so idha namba edha or alphabet eduthukalam na inga x nu eduthukuren ஓகே இப்போ இந்த இங்கே முன்னாடிலாம் வந்து ஆங்கிள்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இங்கே எல்லாமே வந்து தீட்டா தீட்டா டூ ஹெச் அந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம அதை வச்சே சம் போட்டுறணும் இப்போது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஹைட் வந்து நம்ம இது வருது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து அதாவது லேக்குக்கு மேலே உள்ள க்ளவு கிளவுடோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்கோ அதே தான் லேக்குக்கு டி அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் கீழேயும் அதே ஹைட் தான் இருக்கும் அப்போ இதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஹைட் தான் ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் கரெக்டுங்களா இந்த ஹைட் எவ்வளவோ அதுதான் இதுவும்னு சொல்றோம் ஓகே சோ இப்ப நம்ம வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா நம்மளுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒன்னு இருக்கு அடுத்து வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒன்னு இருக்கு சோ இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுதான் நம்ம சம் போட போறோம் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் போட்டுடலாம் சோ டயக்ராம் வந்து நான் தெளிவா வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டயக்ராம் சோ இங்க லேக்குக்கு மேல இருக்கிற ஹைட் தான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனோட ஹைட்டும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் இங்க ஹெச் பிளஸ் எக்ஸ் தான் இதுவும் ஹெச் பிளஸ் எக்ஸ் தான் இப்ப இந்த நம்ம இந்த ஹெச் பிளஸ் எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் ட்ரையாங்கிள்ஸ்க்கு நேம் வச்சுருக்கேன் ஏ பி சி அப்புறம் இங்கே டி என்ன நேமிங்ஸ் வேணாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஏபிடி ரெண்டுக்கையும் வச்சு கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி எடுத்திங்கன்னா இது தான் தீட்டா ஒன் தான் வந்து ஆங்கிள் அப்போ இது ஆங்கிள்னா இது ஆப்போசிட் சைட் இது அட்ஜஸ்டன் சைட் இல்லையா அப்போ என்ன வரும் டேன் தீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒய் கரெக்டுங்களா ஸோ டேன் தீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒய் புரியுதுங்களா இதில் வேணால் நம்ம ஒயோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒய் இங்கே போயிடும் டேன் திட்டா ஒன் கீழே வந்துடும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டேன் திட்டா ஒன் ஸோ நம்ம இதை ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போகிறோம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி அதே மாதிரி இது வந்து ஆங்கிளாக இருக்கிறதுனால இது ஆப்போசிட் சைடு இது அட்ஜஸ்டன் சைடு ஏன் நம்ம வந்து ஒயோட வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோன்னா அடுத்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும் போதும் ஒயோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ டேன் தீட்டா டூ ஈக்குவல் டூ ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் வரும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்னு கிடைக்குமா அதாவது H ப்ளஸ் எக்ஸ் கிடையாது H அண்ட் ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் புரியுதுங்களா டேன் தீட்டா டூ எடுக்கும் போது இது மறந்துடக்கூடாது H ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் இது இது ஃபுல்லாகவே ஆப்போசிட் சைட் தான் அப்போ நெக்ஸ்ட் அப் என்ன வரும்னா இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி டேன் தீட்டா டூ ஈக்குவல் டூ ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒய் அப்படின்ட்டு வரும் இந்த ஹெச்சை விட்டுறக்கூடாது சரிங்களா So ஸோ டேன் தீட்டா டூ ஈக்குவல் டூ ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒய்
இப்போ இந்த முன்னாடி இக்குவேஷனில் ஒய் வச்சுருக்கோமா அதே மாதிரி ஒய் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கினா ஒய் எங்கே போயிடும் டி தா டூ கீழே வந்துடும் டேன் தீட்டா டூ ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டேன் தீட்டா டூ இதை வந்து செகண்ட் இக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே வந்து ரெண்டு இக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு இக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ரைட் ஹண்ட் சைடும் ஈக்குவல் அதனால தான் நம்ம ஒரே வேரியபிளை லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்கோம் புரியுதுங்களா இப்போ ஈக்குவேட்டிங் இக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இக்குவேஷன் ஒன் வந்து ஹெச் பை டேன் தீட்டா ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ வந்து டூ ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டேன் தீட்டா டூ இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயுமே நார்மல் கல்குலேஷன்ஸ் தான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டேன் தீட்டா டூ அங்கே போயிடும் டேன் தீட்டா ஒன் டூ ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸோட மல்டிப்ளை ஆகணும் ஓகே உடனே டூ ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேன் தீட்டா ஒன் போட்டுக்கூடாது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது இது உள்ளே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸ் டேன் தீட்டா டூ ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேன் தீட்டா ஒன் க்ரா அப்படியே உள்ளே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போது எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வர போகிறேன் சரிங்களா எக்ஸ் அதாவது இங்கே எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸ் டேன் தீட்டா டூ இந்த எக்ஸை இதோட கொண்டு வரும்போது இது மைனஸ் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் எக்ஸ் டேன் தீட்டா ஒன்று வரும் ஸோ எக்ஸ் டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் எக்ஸ் டேன் தீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் நெக்ஸ்ட் நான் இதுலேருந்து எக்ஸை வந்து காமனாக வெளியெடுக்க போகிறேன் எக்ஸு காமனாக வெளியெடுக்கும் போது டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் டேன் தீட்டா ஒன் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் இப்போ அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம டிவைடில் போயிடும் எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே வந்துடும் இது டிவைடில் போனால் டூ ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் பை டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் டேன் தீட்டா ஒன் ஏன் இது மாதிரி பண்ணுறோன்னா கொஷனில் வந்து இதுதான் இருக்குது ப்ரூவ் பண்ணுறது சரிங்களா ஏன்னா நம்ம கொஷனில் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸோட ஹைட்டு தான் இது நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து இந்த ஹைட்டு தானே கொஷனில் கேட்குறாங்க கிரவுண்ட்லேருந்து அந்த க்ளவுடு வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்றத அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் கொடுத்துட்டாங்க அது வந்து வருதுன்னு சொல்லணும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ அக்கார்டிங் டு திஸ் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் இன்டு டேன் தீட்டா ஒன் அதாவது என்ன நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஸ்டெப் கிடச்சிருக்குன்னா டினாமினேட்டர் கிடச்சிருச்சு டேன் தீட்டா டூ பை டேன் தீட்டா ஒன் கிடச்சிருச்சு நியூமரேட்டர் வந்து இன்னும் கிடைக்கல அதுவும் இல்லாமல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம என்ன வரணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸுன்னு வரணும் சரிங்களா அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தான் இந்த ஹைட்டுன்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எனக்கு ஹெச்ன்னு ஒன்று வேணும் அப்போ தான் இதை நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரணும் இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே ப்ளஸ் ஹெச் வரணுங்கிறதுனால ஆடிங் ஹெச் ஆன் போத் சைட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு சைடும் பண்ணணும் அப்போ தான் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பக்கம் மட்டும் ஆட் பண்ணாமல் ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணால் சரியாயிடும் ஸோ ஆடிங் ஹெச் ஆன் போத் சைட்ஸ் இப்போ இங்கே ஹெச் ஆட் பண்ணும்போது இதோட ஹெச் ஆட் ஆகும் இந்த இந்த வேல்யூஸோடவும் ஹெச் ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூஸோட ஹெச் ஆட் ஆகும் போது மேலே போட்டுக்கக்கூடாது காமனாக இங்கே தான் போடணும் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் போல் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதோட அது மல்டிப்ளை ஆகும் டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் டேன் தீட்டா ஒன் இன்டூ ஹெச் பை டினோமீட்டர் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து அதே ஸ்டெப் உள்ள ஹெச்சை கொண்டு போகிறேன் ஸோ டூ ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் சேமாக இருக்குது டூ ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் ரெண்டுமே லைக் டேர்ம்ஸ் ஸோ டூ ஹெச் மைனஸ் ஹெச் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஹெச் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒன் ஹெச் ஸோ ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டேன் தீட்டா டூ பை டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் டேன் தீட்டா ஒன் அவ்வளோதான் இப்போ கொஷனில் உள்ளதுபடி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இந்த பாருங்கள் ஹெச் டேன் தீட்டா ஒன் இப்போ இதில் கொஷனில் வந்து ஹெச் வந்து காமனாக வெளியே எடுத்திருக்காங்க ஸோ நம்மளும் ஹெச் காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா டேன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டேன் தீட்டா டூனு கிடைக்கும் பை டேன் தீட்டா டூ மைனஸ் டேன் தீட்டா ஒன் ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இதுதான் கொஷனில் கொடுத்த மாதிரி ஹெச் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து இது வருது நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கொஞ்சம்